हेलो एवरी वन द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर टूडे इज प्रोस्टेट ग्लैंड तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है इट इज़ एन एसेसरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन मेल्स इसका जो वेट होता है वो होता है फोर्टी ग्राम्स अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके अंदर सेपरेटली ट्वेंटी टू थर्टी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो जो कि सेपरेटली यूरेथ्रा में ओपन करती है अब ये जो 20 टू 30 ग्लैंड्स है इसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है इट इज़ मेड अप ऑफ द कॉलमनर सेल्स अब प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्लैंड होने के वजह से इसका ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ सिक्रीशन होना है सो व्हाट इज़ द सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है प्रोस्टैटिक फ्लूड जो कि ओपन होता है या फिर एम होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में थ्रू प्रोस्टैटिक साइनस लेस लेट मी रिपीट वंस अगेन प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो प्रोस्टैटिक फ्लूड से क्रिएट करती है जो कि एम टी होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में विद द हेल्प ऑफ और थ्रू द प्रोस्टैटिक साइनस नाउ लेट एस लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोस्टैटिक फ्लूड तो प्रोस्टैटिक फ्लूड जो है इट इज़ अ थिन मिल्की एंड अल्कलाइन फ्लूड एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ थर्टी परसेंट ऑफ द टोटल सीमेन अब ये किस तरह से होता है तो सीमेन जो होता है It is formed uh, by 10% of of sperms and 90% of seminal plasma. And 90% सेमिनल प्लाज्मा एंड नाइन्टी परसेंट ऑफ जो सेमिनल प्लाज्मा ये किसके मदद से फॉर्म होता है तो प्रोडक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल कितना कितना हेल्प कर रहा है तो सिक्सटी परसेंट हेल्प कर रहे हैं एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड कितना हेल्प कर रहे हैं तो थर्टी परसेंट हेल्प कर रहे हैं सो दैट इज़ वॉट वी स्टडीड हियर कि जो प्रोस्टैटिक फ्लूड है वो थर्टी परसेंट ऑफ टोटल सीमन में फॉर्मेशन में हेल्प करती है ठीक है अब जो कंपोजिशन है प्रोस्टैटिक फ्लूड का वो इस तरह से है कंपोजिशन मतलब के ही प्रोडक्ट्स जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टैटिक फ्लूड सिक्रीट करती है वो किससे बना होता है सो इट इज़ फॉर्म बाय दिस कंपोनेंट्स दैट इज एसिड फॉस्पिटेज कोलेस्ट्रॉल क्लॉटिंग एंजाइम फाइब्रिनोलाइसिन ग्लूकोज लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेस फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर सेमिनिन स्पर्माइन बाई कार्बोनेट कैल्शियम साइट्रेट सोडियम एंड जिंक ये सब जो है इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द प्रोस्टैटिक फ्लूड नाउ लेट अस स्टडी द फंक्शंस ऑफ द प्रोस्टैटिक फ्लूड सो फर्स्ट फंक्शन इज मेंटेनेंस ऑफ द स्पर्म मोटिलिटी देखो जो स्पर्म्स होते हैं ये पी uh, अगर सिक्स से कम हो जाता है तो ये इमोटाइल हो जाता है इनकी मोटिलिटी नहीं रहती है तो प्रोस्टैटिक फ्लूड जो होता है वो एक ऑप्टीम पी एच बनाए रखता है जिसकी वजह से स्पर्म्स जो है वो मोटाइल रहे ठीक है अब कुछ जगहों पे क्या होता है कि पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाता है और उसके वजह से स्पर्म मोटिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है वो कौन सी जगह है तो वासर डेफरेंस एंड फीमेल जेनाइटल ट्रैक ये दो जगह पे पीएच जो है वो कम हो जाता है और उसके वजह से स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है अब ऐसा क्या होता है कि वासर डेफरेंस एंड फीमेल जेनाइटल ट्रैक में पी कम हो जाता है वो स्टडी करते हैं अब वास डेफरेंस में क्या होता है कि जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है स्पर्म की उसके वजह से जो वास डेफरेंस में फ्लूड प्रेजेंट होता है वो एसिडिक हो जाता है और वो एसिडिक होने के वजह से जो पीएच होता है वो कम हो जाता है एंड पीएच कम होने के वजह से स्पर्म्स जो होता है वो नॉन मोटाइल हो जाते हैं अब फीमेल जेनाइटल ट्रैक में क्या होता है कि जो वजाइनल सिक्रीशंस होते हैं वो हाईली एसिडिक होता है मतलब पीएच उसका होगा लगभग 3.5 टू 4 तो उसके वजह से क्या होता है कि जब सीमेन इजैकुलेट होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक में तब इनिशियली स्पर्म्स जो होता है वो नॉन मोटाइल हो रहता है बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ द वजाइनल सिक्रीशन बट बाद में क्या होता है कि जो सीमेन में प्रोस्टैटिक फ्लूड होता है हम लोग ने स्टडी किया वो अल्कलाइन इन नेचर होता है तो वो क्या करता है कि जो वजाइनल सिक्रीशंस होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंड एंड दे मेंटेन्स अ पीएच ऑफ सिक्स टू सिक्स पॉइंट फाइव जिसमें जो स्पर्म्स होता है वो मोटाइल हो जाते हैं एंड फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो वो एनहांस हो जाते हैं ठीक है सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रोस्टैटिक फ्लूड मेंटेनेंस ऑफ द स्पर्म मोटिलिटी नाउ सेकेंड इज क्लॉटिंग ऑफ सीमेन अभी क्लॉटिंग ऑफ सीमेन कब होता है जैसे ही जो सीमेन है वो इजैकुलेट होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक में इमीडिएटली तभी सीमेन जो होता है वो क्लॉट हो जाता है अब ये सीमेन क्लॉट क्यों हो जाता है और क्लॉट होने की वजह से तो स्पर्म इनमोटाइल हो जाएंगे तो ये क्यों होता है ताकि जो स्पर्म्स है उसको यूटेराइन सर्विक्स में होल्ड करके रखा जाए इसी वजह से जो सीमेन होता है वो क्लॉट हो जाता है अब ये क्लॉट होता कैसे है 
तो जो सेमिनल वेसिकल के प्रोडक्ट्स में फाइब्रिनोजेन था वो कन्वर्ट होता है कोएगुलम में एंड फिर जो सीमन होता है वो क्लॉट हो जाता है लेकिन ये किसके मदद से होता है तो क्लॉटिंग एंजाइम की मदद से होता है तो फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इन टू कोएगुलम विद दी हेल्प ऑफ क्लॉटिंग एंजाइम अब ये क्लॉटिंग एंजाइम इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोस्टैटिक फ्लूड सो सो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रोस्टैटिक फ्लूड दैट इट हेल्प्स इन दी क्लॉटिंग ऑफ सीमन अब थर्ड जो फंक्शन है इट इज लाइसिस ऑफ कोएगुलम अब लाइसिस ऑफ कोएगुलम भी होना बहुत जरूरी है मतलब अगर सीमन uh, क्लॉट ही रहा तो फिर स्पम नॉन मोटाइल रहेंगे और वो अगर मोटाइल ही नहीं रहा तो फिर फर्टिलाइजेशन होना पॉसिबल नहीं है तो कोएगुलम का लाइसिस होना जरूरी है तो ये किसके मदद से होता है तो फाइब्रिनोलाइसिन जो कि एक प्रोडक्ट है प्रोस्टैटिक फ्लूड का हम लोग ने स्टडी किया था प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोस्टैटिक फ्लूड में है फाइब्रिनोलाइसिन तो फाइब्रिनोलाइसिन की मदद से जो कोएगुलम होता है वो लिक्विफाई हो जाता है एंड हेंस स्पर्म जो होता है वो मोटाइल हो जाते हैं सो दिस इज ऑल दी फंक्शन ऑफ द प्रोस्टैटिक फ्लूड नाउ लेट अस लर्न द अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होने के बाद में क्या क्या होता है उसके टाइप्स कैसे है एंड वॉट आर द कॉजेस सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एनलार्जमेंट दैट इज बैनिंग एनलार्जमेंट एंड मेलिग्नेंट एनलार्जमेंट सबसे पहले हम लोग बैनिंग एनलार्जमेंट के बारे में स्टडी करेंगे सो वट इज द कॉज ये होता क्यों है तो हाइपर प्लेसी ऑफ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर एंड कनेक्टिव टिश्यू की वजह से बैनिंग एनलार्जमेंट होता है वट इज हाइपर प्लेसिया तो हाइपर प्लेसिया मतलब कि प्रोलीफरेशन ऑफ दिस सेल्स ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर एंड कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स का प्रोलीफरेशन होने की वजह से ये एनलार्जमेंट होता है एंड ये जो होता है वो नॉन मेलिग्नेंट होता है अब ये एनलार्जमेंट जो होता है वो 60 प्लस ईयर मेन्स में होता है एंड इसके सिम्टम्स क्या क्या होता है तो यूरेथ्रा स्ट्रेच हो जाता है यूरिन का फ्लो जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है फ्रिक्वेंसी जो होती है यूरिनेशन की वो बढ़ जाती है डिफ़िकल्टी होती है यूरिनेशन में फिर ड्रीमिंग ऑफ यूरिन आफ्टर यूरिनेशन मतलब यूरिन जाने के बाद में भी ऐसा लगना कि यूरिन नहीं हुई है रीनल फ्लेल्योर भी हो सकता है बट दैट इज़ ओकेजनल ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दी बैनिंग एनलार्जमेंट और सेकेंड इज मेलिग्नेंट एनलार्जमेंट मेलिग्नेंट एनलार्जमेंट मतलब के ही कैंसर ऑफ दी प्रोस्टेड ग्लैंड अब ये होने के बाद में क्या होता है तो यूरिन के पासिज में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है एंड इट कैन लीड टू मेटास्टिस दैट इज इट कैन अफेक्ट अदर टिश्यूज पर्टिकुलरली बोन मतलब ये खुद की प्लेस दैट इज़ प्राइमरी साइड को छोड़ के दूसरे साइड पे भी ये टिश्यूज वगैरह को अफेक्ट कर सकता है एंड पर्टिकुलरली बोन्स को अफेक्ट करता है सो दिस इज़ द अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ द प्रोस्टेड ग्लैंड एंड हैंस हियर वी कंप्लीट द टॉपिक प्रोस्टेड ग्लैंड होप यू लाइक डिट और इसके जो नोट्स हैं वो इंस्टाग्राम आई पे प्रेजेंट है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं एंड Please do subscribe the channel and thank you so much for watching this video.